婚，偷来了裙，小鬼子儿啊，大墙上挑着面，小鸡子儿，鸡子下溜着嘴儿，嗯，小虎子儿，抢咱的东西，还杀咱的人，行吗？花姑娘，啊呸！举起手来。Hello， 大家好，我是小薇。今天呢，由我来主持我们的节目《过去的故事》。我身后啊，是一所百年历史的名牌大学。我现在就在这所大学读书。而我们今天的节目呢，就要从这所大学说起。既然是过去的故事，那我就要从我妈妈说起了。因为啊，我妈妈像我这么大的时候，正是这所大学的学生。可是她正赶上一个乱七八糟的年代，她是影响了我妈妈这一代人一生的一场灾难。哎。那些不堪回首的往事，就让它过去吧。还是让我们继续去寻找过去的故事。哎，事情啊，就是这么巧。我妈妈的妈妈，也就是我的姥姥啊，像我这么大的时候，也是这所大学的学生。而今天我要告诉大家的就是我妈妈的妈妈，我姥姥的故事。我姥姥上大学的时候，正赶上闹日本鬼子的年代。日本鬼子经常在学校中抓捕爱国学生，而被抓走的人，没有一个能活着回来。快！
大叔，这批货啊非常要紧，万万不要走漏风声啊！你放心，我这又不是第一回了嘛，我懂规矩，不该问的我绝不乱问。这里边抓着啥东西？咋这么沉的？<笑>这里边啊是国宝，国宝，小鬼子快完蛋了，想把咱们中国的一尊金菩萨给悄悄运走，咱们得了暗信儿，把他给劫回来了。你得赶在鬼子前头运回村藏起来，我们再把鬼子向前引一段，就带队伍回来，尽快运回根基地去。我知道了，菩萨，金菩萨。都放屁呢，还让不让我唱啊？没有人吗？在这儿能出声的，除了我和驴，还有谁呀、啊？难道还是菩萨活了不成？真是！菩萨，你活了？我还活着，救救我！这这这这这真活了！放我出去！菩萨，请救出来，是放我出去。媳妇的奶子，可是他后来搬到张庄去了，我再也没有见过他呀，菩萨呀，菩萨呀，你就饶了我吧，我上有老下有小呀，求求你，快放我出去吧，走走走，我放你出去，你怎么就活了呢？就这样，我姥姥稀里糊涂的被一个稀里糊涂的人给救了，同时又稀里糊涂的卷进了一场更加惊险的旅程。由于路上耽误了宝贵的时间，他们没能在鬼子出动之前赶回村子。后来才知道，鬼子为了追回佛像，出动了城里所有的兵力，封锁了所有进山的道路。但是中国人的地雷常常使鬼子知道这儿的路有多难走
所以，当年的日本皇军常常是这样前进的。一把水准了，阿多多弄过来一，看来你可以的。太君问你，石桥村有多远？不不不不远，就在前前边。啥啥风？啥啥风了？混到八乡，跳下孙子。好，太君要征用你的绿茶。那那不行，太君，我家就在前面石桥村，我还要回家呢吗？哎哎哎！阿强，太君要去的就是石石石桥村，让你的绿茶在前面开开开开开开路。阿强，阿强。召集全村的人寻寻寻寻欢，哎，这驴车咋自自自己走了？我我我这个驴人家，我把车洗完了，我马上就回来啊！哎，你个驴日瞎子，你往哪儿跑了？你这个畜生你啊！你连你哪儿生的种你都忘了？你以为你是个啥东西呀？忘了祖宗八辈的叫驴，你日你妈！哎，你他妈这话里有话呢？我是马驴。哦，咋了？你这个东西怎么一见柱子就跟孙子一样，就欠抽。看见，这石桥村后头有一座老石桥，是金山的嗯嗯嗯唯一通路。兄弟们
申し訳ない。皆さん、よろしく。我々は皆さん守るためにここに来たのだ。この辺りの高度は我々国軍の列車に入り非常に貴重なものを奪ってた。どのもののあるかがわかる人、すぐ教えてほしい。はい。海军说。忽然紧张，大家紧躲，我我我我我关照。太君是来保护大家的。又一个土匪，点了皇军的货车，抢了皇军的宝宝宝宝宝宝贝。要是谁知道宝贝的下落，要立刻宝宝宝宝报告。在没有找到宝贝之前，要封锁金山的道路，任何人不许出入。另外，为避免麻烦，全村的男人先喂喂喂喂喂去啊！这几位呢？呃，这这这这是我儿子，呃，这是我两个孙子，快叫狗腿子，呃，嗯，呃，叫叫叫老总嘛。正好，太君缺个守候做饭的，你俩去给太君做饭去。啊，不，这这这，你俩小兔崽子也别闲着，去给这位太君打水去。要新鲜的泉泉水。花姑娘，花姑娘，花姑娘，哪里？花姑娘。瞎瞎瞎瞎做呢？黑豆啊，黑豆，那是人吃的吗？哎，这这这这还真不是人吃的，吃这光放屁呢。那你还往锅锅锅里放放放黑豆？我们这没有没有其他东西吗？你是这是什么我？这些白面
都是刚从那些刁刁民家搜搜搜出来的，给太君做做做做面面条。花姑娘没有？花姑娘，花姑娘，花姑娘，花姑娘，有有有有有。花姑娘，花姑娘，花姑娘，在哪儿呢？在后院呢。你看，这不是，太君。她就叫花姑娘，生了三窝了，浑身都是花呀。<笑>花姑娘，花姑娘，花姑娘这个村的泉水远近闻名，当年是转给皇上进贡的。哎，村太太君们尝尝尝尝尝尝。一嘛呢，他过来的要了多，这个也好的过那么难呢。好了，看到这个要给小坤，这是这个国君的右下托些，咱老哥自个写的东西，把路我负责不他们呢，或许有木头他才能打。说起他，不知道他你依赖他了，他那弄那个弄木拉比多，你那过了些的哟。我靠！国君的一个哟，西门子看了呢。咋样？味味道不不不错吧？去，给煮送去。这娃长得挺白白白净的嘛，啊？嘿，你把这饭都给太君盛盛好，盛好啊！
Yo con todo. Jiao小姐,赶紧走吧,这天马上就要下雨了。这个时候,人不能再高处的。不能再高处。雷,转打高处的物体。可是你不放过这个山就见不着有几堆啊。走吧,雷公啊从来不会打好人的。风化台啊有<笑> 
，我说过吗？这雷公啊，就不大好人。我们这个令啊叫雷公令，你看那边，那个小庙叫雷公庙。昨天我刚去烧过香，他当然显灵了。不要说他一个鬼子，就是再来上两个三个。这说来咋就来了？闺女，跳吧，咱一起跳。有句话咋说来着？誓死不干啥来着？誓死不做亡国奴。对，誓死不做亡国奴。咱让他小日本看一下，咱有骨气，对吧？里边能动的爷们儿啊，都让鬼子关到庙里边。地雷都在吗？都在这。先把佛像转移走，哎，把队伍带到石桥村来。你留在这儿。我要跟你们走。这不是去玩儿。我要找我的衣服。哎呀，你又来了！你是什么衣服？衣服兜里有一个小本，上面是鬼子细菌战试验的记录。地下党冒死把这份罪证给送了出来。可是，让我给弄丢了。衣服在哪儿？当时手忙脚乱的，好像塞在驴槽子下边了。
严队长，马上就干到，这可是给他的最好的见见面礼啊！等一句呢，他们又来他，他又去给了。集火，集火，集火，集集火我给他看好了啊！啊，发神。Mm-hmm. <laughs> 
活的吗？你不记得了？在你呢？莫惹的祸，莫挡着。大叔不会使鬼子的手雷，也就没能当成烈士。我姥姥也是后来才知道，鬼子的手雷拔了环儿，还得磕一下以后才会炸。不过，幸亏郭大叔没有当成烈士，才会有了后来更加精彩的故事。只要你说出太君的宝贝藏在哪儿，就就就就就就就就不杀死你。小子，你告诉他，他不是想知道宝贝在哪儿藏着？嗯，我门儿。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，我心支支支支，支不住他。小子，你不是咳嗽了吗？不是是是,是伤风了吗？老子给你好好靠靠啊！发发发发发发！哎，老子不在乎，老子是财商老君，大陆里边的孙大少前も僕はここに入りなんてなんでこうでだ。はい。这是太子的宝贝。嘿，我是万世的菩萨，是我们中国的宝贝。你们都是贼，全都是贼。太君，一会儿他就不再岁数最硬了。另外，据我估计，那个宝贝还没有储存。<笑>那么大、那么沉的东西是魔法过河的，要运进山，必须走那座老石桥。而那桥一直又被咱绅士守着，我看不如把桥给炸了，断了八路的后路，然后咱就可以、嗯嗯嗯、慢慢走了。嗯。
个星期，谁可以开路？星期一幕。大叔，你去滚一个坦克。用这儿，对准这儿，然后再对准鬼子，抠这儿高いカピリ、村の人、大変困っている太近了。
那里有有有有水，有水的地方都有八路了。不过你过来，我告诉你，我知道哪里有西瓜。西瓜，在在那儿。
私の父さんの父さんすなわち私のじいさん昔日本軍について中国を侵略したことがありますその時に悪いことをたくさんしましたこの間彼が亡くなる瀬戸際に私の代わりに中国に行きなさい亡くなられた方々の霊魂に謝罪をし全ての中国人に謝罪しなさいと強く言われました讲给了我，现在我又把这个故事讲给了你们大家，希望继续关注我们的节目《过去的故事》，讲一讲过去的故事，有时候也是很开心的，对吗？对了，还有那个时代的歌曲。都来了群小鬼子儿啊，大墙上挑着面小鸡子儿，鼻子下留着爪儿，小虎子儿，抢咱的东西还杀咱的人，行吗？真想在八路就错了村儿，一来甭说他还见村儿，说到下回那鬼子的魂儿，谁敢欺负咱中国人儿？大刀切断他的小脖子儿，啊嘿，老少爷们儿。そうですね。
少爷们儿，他姑娘媳妇儿，吵起那家伙，咱站起了队儿，跟上咱八路就出了村儿，地雷崩折他汉奸的腿儿，刺刀吓飞那鬼子的魂儿，谁敢欺负咱中国人儿？嗯。